Hi, good evening, everybody. Hello, good evening. Good evening, Katia. Good evening, Dennis. Good evening, Fernando. Good evening. Okay, welcome back to your English class, everybody. Bienvenidos a su clase de inglés. Ya vamos a iniciar, solo le voy a contestar un mensaje a Jamilet, all right? Okay, so how was your day? ¿Qué tal? ¿Cómo estuvo su día, everybody? Let me hear you. Was it good? Bad? Mm -hmm. Good. Good. Okay, good to hear you. Thank you, Katia. That's correct. Remember, everybody, recuerden, tienen que empezar a soltar un poquito más la lengua en cuanto a hablar, aunque sea al inicio de la clase, right? Great, Katia, thank you. Sí. Okay. Let's get started, everybody. Does it have a view? Class number four. Yesterday, we were studying the vocabulary of house and apartment, if you remember. Let me hear Fernando, please. Tell me the, vo the vocabulary, please. Dígame el vocabulario, Fernando. From house, justamente como lo practicamos ayer. Cuando termine todo lo de house, se va a apartment. Vocabulary house and apartment. Fifth floor. Genie room, kitchen. Living room, laundry room, sta uh, stairs, bedroom, closet, bedroom, garage, bathroom, stairs, mm -hmm. hall, apartment, bathroom, bedroom, closet, dining room, living room, kitchen, elevator. And love it. Okay, excellent. Thank you, Mr. Alberto. All right, let me hear you. Uh, repeat after me, Fernando. Dining room. Dining room. Mm -hmm. Exactly, dining room. Very good, excellent. Thank you, Fer. Let's go to the next one. Let me see. Yeah, I believe everybody passed yesterday, so let's move on. Esto es como un recap, all right? Esto es como una recapitulación de lo que vieron ayer porque les voy a preguntar lo siguiente. Do you remember? ¿Se recuerdan? Mention at least three vocabulary words related to housing apartment. Mencionen al menos tres palabras relacionadas al vocabulario de casas y apartamentos, right? So let's get started. Vamos a iniciar con... Denis, Madrid, please, tell me three. Dígame tres de los que usted recuerda. Good evening. Good evening. Uh, bathroom. Uh -huh, bathroom. Uh, What's the meaning? Uh, sala. Living room. Living room. Um, kitchen. All right, kitchen. Yes, very good, sir. Excellent. Thank you. Let's go with Daniel Lopez. Tell me another three vocabulary words. Otras tres. Que no sea living room ni kitchen. Uh, dining room. Dining room. Uh -huh. Bathroom. Bathroom. Yard. Yard. Excellent. Thank you, sir. Very good job. Let's go with Katia. Katia, dígame otra que no sea kitchen, living room, dining room, bathroom, and yard. Ninguna de esas cinco. Uh, lo, lo, laundry room. Uh -huh, laundry room. Yeah, very good. Uh -huh. uh, Strays, parece escaleras. No? Stairs. Stairs. Elevator, ele, 
elevador, elevator, y tres son. Yeah, only three. Excellent. Thank you, Katia. That's correct. Very good. Excellent, everybody. Si manejamos el vocabulary. En, no me voy a cansar de decirlo, quizás durante todo el curso, ustedes son un excelente grupo, right? Ya he tenido, eh, quizás hay otras clases donde pregunto el vocabulary el siguiente día y no me responden, pero aquí lo han hecho excelente, right? Very good. Si recuerdan el vocabulary, y aún si no lo recordábamos, teníamos las anotaciones que hicimos, right? Y para eso yo hice el recap al principio de la clase, la recapitulación. So let's check. Conversation, my new apartment. We have Linda and Chris. Voy yo primero. Listen carefully. Escuchen cuidadosamente, atentamente, all right? So here we go. Guess what? I have a new apartment. That's great. What's it like? Escuchen, what's it like? What's it like? What's it like? It's really beautiful. Is it, is it very big? Is it very big? Well, it has a big living room, a small bedroom, a bathroom, and a kitchen. Where is it? On Lakeview Drive. Oh, nice. Does it have a view? Yes, it does. It has a great view of another apartment building. Now, let's check. Vamos a pronunciar de regreso algunas palabras que nos pueden costar. La primera, la primera no se pronuncia guess, no. Se pronuncia guess. Guess what? All right. Uh, otra, apartment. Apartment. No vayan a decir apartment porque eso no es así. Apartment. Apartment. Uh, vamos a ver, great, that's great. Tratemos de darle la intonation, please, right? Respetemos esos símbolos. Let's work on it. Yo veo que a ustedes, eh, yo veo que a ustedes no les cuesta esto de la pronunciation de los símbolos, right? Están aprendiendo y eso es claro, está muy bien, pero he visto cómo los trabajan y van muy bien. A ver, el compañero Denis Madrid dice que a él se le escucha bajito mi audio. ¿Me confirman, por favor, si a todos les pasa lo mismo o solo es a él? Tiene buen audio. Ok. okay ah, pues, ah, pues sí, Denis, súbale un poquito ahí. <ríe> ok. Porque a veces tenemos interferencias en la casa, pues es así, y por eso no se escucha muy bien. So, nos quedamos en that's great, ¿verdad? De la pronunciation. That's great. Vamos a ver otra palabra. Lake View Drive. Lake View Drive. Ese es el nombre del lugar donde ella tiene el apartment. Lake View Drive. Lake View Drive. Uh, view. Esta última palabra. Does it have a view? Yes, it does. It has a great view of another apartment building. Ahora, pido yo, please, un participant, un participante que quiera practicar conmigo. Fernando, excellent. Ok, usted va a ser Chris, Fernando, yo soy Linda. Ok? Guess okay. what? I have a new apartment. That's great. What is like? It's really beautiful. It is very big. Well, it has a big living room, a small bedroom, a bathroom, and a kitchen. Where is it? On Lakeview Drive. Oh, nice. Does it have a view? Yes, it does. It has a great view of another apartment building. Yay, excellent, Fernando, very good. Repita después de mí, eh, Fernando. Is it? Is it? Uh -huh. Very good. Es normal que aquí en esa pregunta no ha sido solo Fernando el que se me ha confundido. Ya bastantes personas han pasado por este camino. <ríe> All right. Es normal. Nuestro cerebro siempre se ha acostumbrado a el is, al it is, ¿verdad? Tener el it antes. Pero en preguntas tenemos el verb to be al principio. Is it? Is it? All right. Entonces, no se les olvide. Is it very big? 
Now, let's go with the next one. Ahora sí, pongo las parejas. César Ponce, usted va a ser Chris. Katia Cruz, usted va a ser Linda. Action. Go. What? I have a new apartment. That's great. What is it like? It's really beautiful. Is it very big? Well, it has a big living room, a small bedroom, a bathroom, and a kitchen. Where is it? Oh, like view, right? Oh, nice. Does it have a view? Yes. It does it as a great view of another apartment building. Excellent. Thank you, guys. Very good job. Let's continue practicing para esta fluency, all right? Como yo les dije al principio, la primera clase creo que fue el lunes, all right? Les dije, tienen buen, eh, buena fluidez, all right? In accuracy. Tienen sentido cuando van hablándolo. Así que no perdamos eso. Yo sé que es jueves, ya estamos cansaditos, el tráfico y todo. Pero recuerden, están haciendo un gran esfuerzo por estar aquí. Así que continúen esforzándose más. Right? No me bajen esa buena calidad que tenían desde el lunes. Let's go with the next one. Vamos con la siguiente pareja. Let's go with Denis López. Ustedes, Chris. Let me check. Mayra Chileno, you are Linda. Action. Guess, guess what? I have a new apartment. That's great. What is it like? It's really beautiful. Ya le contestaron, Dani. Hello, Daniel. Are you there? ¿Me no. escucha? No. Ok. Um, eh, yes. ¿Me escuchan ahorita? Sí. Sí. Hola. Ok. Yes. Se escucha, se escucha. Um, is it very big? Well, it has a big living room, a small bedroom, a bathroom, and kitchen. What is it? On Lava View Drive. Oh, nice. Does it have a view? Yes, it does. It has a green view of another apartment building. All right, excellent. Very good. Very good. Mayra, you have improved a lot. Me ha gustado muchísimo, Mayra. Excellent. Repeat after me. Thank you. Eh, Repita después de mi Mayra. Lake view. Lake view. Lake view. Lake view. You. Excellent, very good. Y la última, building. Building. Ajá, la uno la pronuncia, solo es building. Building. Yes, Mayra, excellent. You're on fire, very good. Let's go to the next pair. Uh, vamos a ver. Diana Ventura, you are Linda. Denis Madrid, you are Chris. Action. Mm. Eh, me ayuda con, eh, no sé si es goes o goes. Guess. Guess what? Guess. Mm -hmm. Guess what? I have a new apartment. That's great. What? What's it like? It's a really beautiful. Is it very big? Well. Well, it has a big living room, a small bedroom, 
a bathroom and a kitchen. What is it? Oh, like view drive. Oh, nice. Does it have a view? Yes, it does. It has a grand view of another apartment building. Yes, very good, excellent. Thank you, y'all, excellent. A ver, solo me falta, I think so. Solo me falta, hmm, no se han conectado bastantito, me falta Susan, me falta Zulma. Hmm. Dani, yes, Daniel Cermeño, very good. Um, ah, tampoco Rodrigo, me acuerdo haber visto un Rodrigo el día de martes, creo. All right. Mm, let me see. Ya vamos a ver, Dani, creo que... Yamilet, ¿ya está disponible para pasar o, o no todavía? Aún voy en camino, en unos okay. 15 minutos. Uh -huh. Don't worry, no se preocupe, entonces. Let's go, Dani. Yo voy a hacer... Linda, usted va a hacer trees. Action. Ok. Guess what? I have a new apartment. That great? What it's like? It's really beautiful. It's very big. Okay, repitamos de nuevo. Is it? Is it very big? Well, it has a big living room, a small bedroom, a bathroom, and a kitchen. Where is it? On Lakeview Drive. Oh, nice. Does it have a view? Yes, it does. It has a great view of another apartment building. Yay, excellent. Thank you, Mr. Cermeño. Okay. Very good. Dice, no, ya vieron la imagen. Qué gracioso. Ella le dice en la última oración que sí tiene una gran vista, all right? Tiene una vista muy agradable de otro apartamento. Y aquí solo se ven los la ladrillos. <laughs> exactly. A oh, wow, una pared. Bueno, lo que es mentir, ¿verdad? <laughs> Now, let's move on. Simple present, short answers, all right? Ayer aprendíamos sobre las questions, cómo hacerlas. Ahora vamos a trabajar en la práctica de las questions. So let's check the answers. Chequemos las respuestas. Do you live in an apartment? Yes, I do. No, I don't. Do the bedrooms have windows? Yes, they do. No, they don't. Does Chris live in a house? Yes, he does. No, he doesn't. Does the house have a yard? Yes, it does. No, it doesn't. Let's check. Recordemos solo la información que aparece abajo. For the pronouns I, you, we, and they, para esos cuatro utilizamos do, si es pregunta, o don't, si es respuesta. En negativo, claro. For the pronouns He, she, it, que solo son tres, three. You have to use does if it is a question or doesn't if it is a negative answer. Utiliza el does si es pregunta o doesn't si es una respuesta negativa. Right? Seguimos sin perder esta secuencia. Let's get started. Los voy a poner a practicar ahorita. Iniciamos con César Ponce. Usted va a trabajar con, let me check, con Dennis. Dennis tiene una pregunta porque veo que se le abre el micrófono. Yes. Mm -hmm. um, este, bueno, yo he revisado la plataforma y no he encontrado material de la clase. No sé si está en otro lugar donde no lo he, no lo he visto. He encontrado los, los exámenes y los videos, pero no el material. Ah, sí, es que no se los ponen ya en el segundo nivel. En el primer nivel es como para que se vayan adaptando, tengan más. Pero ya el segundo, usted tiene que ponerle más empeño para poder entender los temas porque no tienen material. Okay. O sea, tienen el de la plataforma y no conozco yo el material del nivel 1, la verdad. Pero sí me dijeron, porque en el curso pasado también me preguntaron, teacher, no está como un folleto, creo que le dan, ¿verdad? O algo así. Pero no, aquí ya van ustedes con su propio empeño. Let's go with Dennis. Usted va a preguntar, César Ponce, you answer. Usted contesta. Action. Okay. Do you live in an apartment? 
Yes, I do. No, I don't. Do the beep people have windows? Yes, they do. No, they don't. Does Chris live in a house? Yes, he does. No, he doesn't. Does the house have a job? Yes, it does. No, it doesn't. Great, excellent, very good, thank you. Let's go with Katia Cruz. You ask, usted pregunta Katia, Fernando Alberto, usted contesta. Action. Do you live in apartment? Yes, I do. No, I don't. Do they bedrooms have the windows? Yes, they do. No, they don't. Does Chris live in a house? Yes, he does. No, he doesn't. Do those the house have a girl? Yes, it does. No, it doesn't. Great, excellent. Thank you. All right. Let me just make a mark over here. Voy a hacer aquí un punto claro. Um, cuando hacemos este tipo de preguntas que lleva este noun, en este caso es apartment, noten, usted que, te, noten ustedes que tenemos un indefinite article que es an, y suena como an, right? Entonces cuando ustedes hacen la pregunta, y esto es para todos, right? Do you live in an apartment? No podemos decir, do you live in an apartment? No. Do you live in an apartment? An, 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 an. Right? Let's try to focus on that. Let's go with the next one. Vamos con Mayra Chileno. Usted contesta. Eh, Daniel Cermeño, usted pregunta. Action. Do you live, do you live in an apartment? Live. Do you live? live. Do you live in an apartment? Yes, I don't. No, I don't. Do the bedroom have a windows? Yes, they don't. No, they not. Does Chris live in house? Yes, he does. No, he don't. Doesn't. Doesn't. Does the house have a yard? Yes, it does. No, it doesn't. Yes, very good job. Excellent. Thank you. Very good. Let's go with the next pair. Vamos con la siguiente pareja. It Diana Ventura, you answer, Daniel López, you ask. Usted pregunta, Mr. López, y Diana va a contestar. Action. Do you live in apartment? Yes, I do. No, I... Uh -huh. Continue, Danny. The bedrooms have. Danny, tenemos mala connection porque solo se le escucha cortado y le llega después el audio. Uh, apagaré la cámara tal vez así. Ah, ok. A ver, eh, haga la segunda pregunta, please. Do. Do the bedrooms have windows? Yes, they do. No, they don't. Does Chris live in a house? Yes, he does. No, he doesn't. Does the house have a yard? Yes. It doesn't, doesn't, no, it doesn't. Great, excellent, thank you. Very good job, everybody. Now, everyone has participated. Todos han participado. Antes de que todos participaran, solo habían pasado dos parejas cuando yo les dije. Recuerden pronunciar in an apartment, in an apartment. All right, eh, por favor, 
lo volví a escuchar, que me dijeron in apartment, tratemos de mejorar eso, right? No es porque a mí me gusta o a mí me complazca escucharlos así. No, es porque gramaticalmente eso es lo correcto, all right? In an apartment, in an apartment. Tratemos de practicar ese and, porque no lo van a ver solo en esta, lo van a ver en muchísimas más preguntas, en muchísimas más oraciones, y tienen que saber manejarlo. So, let's move on. Let's go to the next one. Let's practice. Su momento de practicar, all right? Vaya, las clases anteriores, yo he estado leyendo las instructions. Estas son las instrucciones, instructions. Siempre, en todos mis grupos, yo después pongo a los demás a leer las instructions para que vayan familiarizándose con el vocabulary. Así que, solo les voy a leer esta palabra que es individually. Individually, right? Vamos, Katia, léame, por favor, number one, two, and three. Work individually. Create a last a list. list three question. Using auxiliaries do or does according to your subject. Then ask your question to your classmate. Excellent. Thank you. That's correct, Katia. Excellent. Very good. Thank you. You're welcome. Y este vocabulary no lo ven ustedes muy seguido. Solo lo ven cuando yo pongo este, estas instructions. Porque el vocabulario quizás no más rebuscado, sino que es más de educación, ¿all right? Educacional, como work individually, according, create, ¿all right? Entonces tenemos esas, pero lo, en el caso de Katia lo dijo muy bien, ¿eh? excelente. Ahora, quiero que hagan tres preguntas. ¿Tienen la opción de crear dos con do y una con das? ¿O crean dos con das y una con do? Pero quiero tres. All right. Let's work on it. Tienen tiempo. So, trabajemos en eso. Si no pueden crear tres, creemos una con do y una con das. Como mínimo, two questions. Como máximo, three. Mínimo, dos preguntas. Máximo, tres.
Uh huh. Has somebody else finished? Uh, you have finished, Katia. Yes. Okay, let me hear. No sé si está bien. Okay. Yeah, uh, let me put up. Do you have one James Blue? Do you have a do you have one blue yin? Yes. Así sería blue yin. Ah, oh, blue yin. Ah, oh, okay. De hilo con todo lo demás está correcto. Solo es okay. el blue yin. Uh -huh. okay. Does Patty like play soccer? Ah, very good. Excellent. Do we sleep in for morning? Do we... ¿Qué quiere decir ahí? Eh, que a nosotros nos gusta dormir por las mañanas. Ah, do we like sleep in the morning? Ah, se me parece, se me faltó el like. Ajá, exactly, yes. Do we like sleep in the morning? In a bedroom. Uh -huh. Another one, Katia. Katia, do we like sleeping morning? Uh -huh. Do we like sleeping? Sleep in the morning? Sleep in the morning? No, I sleep in the morning. It's okay. Mm -hmm. Okay. Tiene otra, Katia? Solo dos. Fueron tres. Ah, yeah, three. It's true. Okay, very good, Katia. Thank you. Let's go with Daniel Cermeño, please. Okay. Do you like pizza? Uh -huh. yes. Does yes, she does she live in El Salvador? Does she live in El Salvador? She live, she live, she live. Okay. Uh, do you want to play? Yes, very good, Mr. Cermeño. Excellent. No mistakes. Vamos con Mr. Ponce, creo que quiere participar porque por ahí se le abrió el micrófono. Okay. Do you live in Mexico? Do you live in Mexico? Okay. Do you live in Mexico? Mm -hmm. Do the dining room have a table? Does the dining room? Porque recuerde que dining okay. room equivale al eat. Okay. Mm -hmm. e, does Matthew sleep in a bedroom? Yes. Very good. Excellent, Mr. Ponce. Correct. Let's go with Mr. Lopez. Do you have class at night? Uh -huh. Does Alex get up late? Mm -hmm. Does the office have a bathroom? Yes, very good, sir. Excellent. Thanks. Welcome. Alguien más? Ajá, vaya, pasaron cinco, cuatro personas. Vamos a ver. Eh, yo no sé si es que se ha perdido Mayra, pero ya no la veo. Ok, vamos con Denis Madrid, please. Do you play soccer? Ajá. Uh -huh. Does the book? Is black. Mm -hmm. Only. Only two. Sí. Yes. Vaya, puede repetir la número dos. Fíjese, Dennis, que a usted se le escucha bajito el audio. Okay. Ya le subí yo a, a mi audio a ver si eso funciona. La número dos, please. Does the book the book is black? Does the book is black? Uh, mm -hmm. Yeah, it could work, Dennis. Yeah. Excellent. Thank you, sir. Let's go with another one. Vamos con Fernando. Después de Fernando, Diana. Do you have class today? Uh -huh. Does Katia your classmate? And does he like pupusas? 
does he like pupusas? Yes, yeah, those are correct. Repita el número dos, Fernando, once again. Does Katia your classmate? Vaya, en ese caso sería, lo que usted quiere preguntar es, Katia, tu compañera, ¿verdad? Correct. Vaya, pero en ese caso no puede hacerlo con does, sería con el verb to be, porque el verb to be es para ser o estar. Is Katia your classmate? Así sería. Ok. Very good. Excellent. Thank you. Alberto, all right. Let's go with Diana. You're the last one. ¿Yo? Yes, you. Yo no, no sé si las hice bien. <laughs> Let me hear ya. A ver, la escucho. Okay. What do you doing? Doing. Vaya, pero ahí me está utilizando el verb to be y todavía no estamos en eso. Puede preguntar, what do you do? ¿Qué haces? What do you do? What do you do? Mm -hmm. Solamente el do. Mm -hmm. Sí, es que si usted me dice, what are you doing? Es qué estás haciendo. Y esa es una acción progresiva. Y el simple present no es para progresión. Así es como el present continuo. Mm -hmm. Exactly. Cl claro está, Diana. Le voy a dejar bien claro que la que dijo estaba gramaticalmente correcta, pero no es el tiempo gramatical que estamos usando. Ok. ¿Otra, Diana? Entonces, entonces tengo mal esto también. What do you look for? Looking for, ajá. Uh -huh. Ajá. Porque está diciendo, what are you presente? looking for? La voy a volver a hacer, déjeme el detalle. Ok, Dianita, don't worry, excellent. That's good. Así me gusta. Ya ven por qué son buenas estas prácticas, porque nos damos cuenta si lo estamos haciendo bien o si nos falta mejorar algo o si no comprendimos bien algo, right? Mayra regresó, tiene sus examples. Yo creo que sí. Hey, let me hear ya. Yeah, yeah. How to do. English homework. How do you do English homework? Don't, don't spoil want to come. Don't spoil want to come. See. <laughs> Only two. Okay. Good. Good. <laughs> Excellent. Thank you. Yes. They are correct. Actually, it's not correct. That's very good. All right, everybody, we have new vocabulary. Tenemos nuevo vocabulario. Si ya sentíamos pesado el anterior, no. All right, no estaba pesado. Este tampoco va a ser pesado, pero es buenísimo que ustedes tengan este vocabulario. Porque este tiempo gramatical es precisamente para utilizar más vocabulario. Hi, teacher. Hi, Jamilet. I stay at home. Yes. You are right. Very good. Ok, happy for you. Vaya, entonces hoy presta atención, ya ven, porque ya la voy a poner a practicar. <ríe> ok, aren't you? Okay. Vaya, you're welcome. I mean, you're welcome. <ríe> ok, here we go. Voy a dar yo el vocabulary y ustedes presten atención. Armchairs, stop, curtains. Nótese que no estoy pronunciando curtains, porque eso no existe. Es curtains. Curtains, pictures, clock, bed, desk, lamps, refrigerator. No es refrigerator, no, 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 refrigerator, refrigerator, microwave, oven, microwave, oven, table, coffee, table. Bookcase, bookcase, dresser, dresser, chairs, chairs, mirror, mirror, sofa. Este no se lee sofa, no. Sofa, sofa, rock, rock, television, television, 
Now, let's go. Let's get started. Vamos a iniciar con César Ponce, please. Si hay alguna que usted sienta que le va a costar, me avisa, ¿ok? Ok. Arm cherry. Estado. Eh, eh, esta sí me Curtains. cuesta. ¿Perdón? Curtains. Curtains. Uh -huh. Picture. Clock. Bed. Desk. Lamps. Microwave oven. Table. Coffee table. Bookcase. Dresser. Chairs, mirror, refrigerator, sofa, rock, television. Very good, Mr. Ponce. Excellent. Great job. Let's go with Daniel Cermeño, please. I'm sorry. Stove. Good in. Curtains. Curtains. Mm -hmm. Pictures. Clock. Bed. Lamps. Refrigerator. Refrigerator. No. Refrigerator. Refri refrigerator. Mm -hmm. Microwave. Microwave oven. Microwave oven. Microwave oven. Table. Coffee table. Bookcase. Dresser, child, mirror, sofa, room, television. Great, excellent. Thank you, Mr. Salameño. That's correct. Very good. Let's go with Katia, please. After Katia, iría Fernando. Creo. No sé si está todavía Fernando en la clase. No, I think he's not. Action. I'm here. <laughs> yes, Fernando. Okay, action, Katia. And chairs, a stove, table, coffee table, bookcase, dresser, 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 chairs, micro oven, microwave oven, Ma microwave oven, cord, mm, cord, curtains. Current, uh -huh. picture, clock, lamps, desk, television, so, sofa, uh -huh. bed, uh, row, mirror, refrigerator, refrigerator, refrigerator. refrigerator. All right, excellent. Repeat after me, Katia. Refrigerator. 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 <laughs> Vamos otra vez. Refriger. Refriger. Refrigerator. Refrigerator. Aquí, generator. Generator. Ajá. Refrigerator. Yes. Excellent, Miss Cruz. Very good. Thank you. You're welcome. A pleasure. Let's go, Fernando. Um, chairs, stove, table, coffee table, bookcase, dresser, chairs, microwave oven, curtain, refrigerator, chairs, mirror, roof, sofa, television, lamps, picture, club, bed, desk. All right, excellent, very good, Fernando. Con todo, you were on fire. Estaba con fuego, Fernando. <laughs> Very good. Solo repita esta después de mí. Curtains. Curtains. Ho, ho. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Curtains. Curtains. Uh -huh. Curtains. Eh, y la primera. Déjeme ver. Los, so Le voy sofás. a poner. La de armchairs. Pero eso lo dijo bien. Ah. Sí, pero se me lengua la traba. <laughs> Don't worry. A mí pasa lo mismo con las... Cuando tiene una palabra muchas R. R es creo que se dice en español, right? En in, in English Correcto. it's R's. Entonces a mí se me traba, por ejemplo, para mirror. 
All right, mirror. Tengo que practicarla muchas veces. Vamos a ver. Curtains. Así, más o menos. Curtains. Curtains. Mm. Para las cortinas. All right, very mm -hmm. good. Curtains. Excellent. Now, let's have... Let's see, let's see. Jamilet, please tell me the vocabulary. Después de Jamilet, nos movemos a algo más. Okay. Our charis, stove, cold ice, picture, club, bed, desk, lamps, refrigerator, sofa, sofa, uh -huh. television, <laughs> rub, <laughs> mirror, chairs, microwave, oven, microwave, oven, microwave, dress, <laughs> microwave, oven, bookcase, coffee table, table. Yes, excellent. Thank you, Jamile. Very good job for your mm -hmm. Now, everybody, let's move on to the next one, guiding examples. All right, este vocabulary no se le da solo porque sí, ya estuvo, ¿verdad? Al final del día lo van a olvidar. No, se les da porque tienen que usarlo. Veamos, utilizando siempre el simple present. My living room has a sofa, a television, and a bookcase. Right. Eso tiene mi sala de estar. Un sillón, un sofá, una, una televisión y un bookcase que sería una librera. All right. So, what are we going to do next? ¿Qué vamos a hacer ahorita? Practice time. Le voy a pedir al señor eh, Denis Madrid que me lea las instructions, please. Hello. Bueno, ¿saben qué? Mejor esta práctica la vamos a hacer el lunes que tengamos más tiempo. Ahorita pasemos a esta conversation. Y, by the way, Denis, por cierto, Denis no tiene audio. No sé si se le ha quedado estacionado el audio ahí por, por el internet o algo más. I don't know. Ok, let's move to this conversation. There aren't any chairs. All right. We have Chris and Linda. This apartment is great. Thanks, I love it. But I really need some furniture. What do you need? Oh, I need lots of things. There are some chairs in the kitchen, but there isn't, isn't a table. And there's no sofa here in the living room. And there aren't any chairs. There's only this lamp. So let's go shopping next week, next weekend, right? Weekend. Vamos a pedirle a Mayra, ¿usted va a ser linda? Daniel Cermeño, ¿usted va a ser great? Action. This apartment is a great. Thanks, I love this book. I really knew some for Furniture. Furniture. What do you need? Oh, I need lots of four things. There are some chairs in the kitchen, but there isn't table. And there is no sofa. Sofa. Here is the living room. And there aren't any chairs. There is only this lamp. So let's go shopping next weekend. Yes, very good. Bye, Amaira. Eh, Mr. Cermeño la va a llevar a comprar cosas para la casa. <laughs> sí, eso vi. <laughs> very good. Yeah, gracias. Great. Excellent. Let's go to the next one. Vamos a la siguiente. Eh, Fernando Alberto, usted es Chris. Diana Ventura, you are Linda. Usted es linda. Action. This apartment is great. Thanks. I love it, but I really need 
some furniture. Furniture. What furniture. do you need? Oh, I need a lot of. I see, no sé cómo. Lots of things. Of things. There are some child in the kitchen, but of food. Here is but there isn't. But there isn't a table. And there's no sofa here in the living room. And there aren't. Okay. And there aren't any chairs. There's only Islam. So let's go shopping next weekend. Very good. Excellent. Thank you so much for your effort. Great. Fernando, repeat after me. Great. Great. Mm -hmm. Excellent. Great. Así, literalmente great, como si la S se pronunciara como en en inglés. Great. Very good. And uh, let's go great. with the next okay. Very good. Y a mí me va a escuchar a lo largo del curso decir eso cada rato. Great. Great. Okay, let's go with Katia. Usted no ha pasado, ¿verdad? Okay, no. you are Linda. Usted va a ser Linda. Denis Madrid. Veamos si ya le funciona el audio. Hello, Denis. No, no le funciona, no le escucha. O oh, lo escucha usted, Katia. No. Okay. Vaya, entonces vamos a tener a eh, let me check, let me check. César Ponce, please. Con ustedes vamos a finalizar. Action. Okay, this apartment it's great. Thanks. I love it, but I really need some furniture. Furniture. What do you need? Oh, I need lots of thin, a thin of thing. There are some chairs in the kitchen, but there isn't a table. And there no sofa. Her in the living room. Um, there aren't uh, any chairs. There's only this lamp. So let's go shopping next weekend. Yay, excellent. Very good job. Thank you, guys. All right, listen up. La próxima semana eh, vamos a trabajar lo poquito que queda esta sección, pero ustedes siguen todo el fin de semana para terminar la 1 y la 2. La otra semana iniciamos o arrancamos con la sección 3. All right. All right, everybody, have a nice weekend. Disfruten mucho su fin de semana. Descansen. Okay. And I will see you on Monday. Bye. 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 Bye.